వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పోలవరం ప్రాజెక్టు గుర్తుకొచ్చింది అతనికి ఆరు నెలలకు ప్రాజెక్టు మూడు నెలలకు సమస్య గుర్తుకు వస్తుంది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు లక్ష ముప్పై వేల రూపాయలు నిర్వాసితులకి ఆ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా దళారులకు ఇచ్చి ఇష్టారాజ్యంగా పేద రైతుకి ఆ డబ్బులు చేరకుండా దోపిడీ కార్యక్రమం చేశారు ఇవాళ మనం పది లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల ఏడు లక్ష ముప్పై వేలు అయితే ఇవాళ అదే ప్రాంతంలో పది లక్షల యాభై వేల రూపాయలు మనం నిర్వాసితులకు డబ్బులు ఇస్తా ఉంటే ఒక ప్రాంతానికి ఒక గ్రామానికి వెళ్ళి పది లక్షలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడు ఇంకో గ్రామానికి వెళ్ళి మీరు ఇరవై లక్షలు అడగండి ఇరవై లక్షలు అడిగితే నేను న్యాయ పోరాటం చేస్తానని చెబుతున్నాడు అంటే ఇతనే పొల్లారావుని ఎల్లరావుని ఎల్లని పొల్లని ముగ్గురు నలుగురు వ్యక్తుల్ని గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ పంపించాడు సుప్రీంకోర్టు పంపించాడు హైకోర్టు పంపించాడు హైకోర్టులో సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఒకసారి నిర్వాసితులకు న్యాయం చేసిన తర్వాత రెండోసారి న్యాయం చేయడానికి ఉన్న న్యాయపరమైన ఇబ్బందులన్నీ కూడా అటు హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు కానీ స్పష్టంగా తెలియజేసిన తర్వాత పోలవరం డ్యామ్ ప్రాజెక్టు పనులు పరిగెడతా ఉన్నాయి కాబట్టి పోలవరం డ్యామ్ కట్టం పడాలి పట్టేసీమ కట్టం పడితే పప్పు కదా పట్టేసీమ వద్దని చెప్పిన చేతి చూపించాం కాబట్టి పోలవరం డ్యామ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పూర్తి అయితే నీకు పుట్టగతులు ఉండవు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి డిపాజిట్లు ఉండవు తోటపల్లి రెండు వేల మూడులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు శంకుస్థాపన చేశారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మూడోసారి వచ్చి రెండు వేల పదిహేనులో జాతిక అంకితం చేశారు అంటే దశాబ్ద కాలం ఈ ధర్మాన ప్రసాద్ కానీ ఈ బొత్స సత్యనారాయణ కానీ ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చిన్న నాయకులుగా చాలా మంది వస్తున్న వాళ్ళు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కానీ లేకపోతే ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలని కానీ లేకపోతే అందరినివా కానీ గాలేరి నగర్ కానీ లేకపోతే తెలుగుగా పూర్తి చేద్దామని కానీ ఏ మాత్రం కూడా శ్రద్ధ పెట్టాల ఇవాళ కోటి రూపాయలు జనయజ్ఞం ధనయజ్ఞం చేసి ఇవాళ రాయలసీమ ప్రాజెక్టులు కూడా పూర్తి చేయాల ఇవాళ పట్టిసీమ ఏ నీళ్ళైతే కృష్ణా డెల్టాలో ఎనభై టిఎంసీలు ఈ వంద రోజుల్లో తీసుకెళ్దామో ఆ మేరతో ఆ నీళ్ళని కూడా రేపు శ్రీశైలం నుంచి తెలుగు ద్వారా అందరి నివా ద్వారా గాలేరి నగర్ ద్వారా ఇవాళ చిత్తూరు జిల్లా కర్నూలు జిల్లా కడప జిల్లా అనంతపురం జిల్లాకి నీళ్ళు ఇచ్చే ఆ ప్రాంత రైతాంగానికి ఆర్టికల్ జరపుగా బ్రహ్మాండంగా ఈ రాయలసీమని రత్నాలసీమ చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందుకెళ్తా ఉంటే గాలేరి నగరి కాలువ పనులు అడ్డం పడతా పులివెందుకు నీళ్ళు ఇచ్చే కాలువకి బుద్ధన రాజేందర్ రెడ్డి ఏ రోజు ఈ ప్రతిరోజు కూడా పబ్లిక్ అకౌంట్ కమిటీ చైర్మన్ గా మా మీద ఆరోపణ చేస్తా ఉన్న ఈ కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మెల్యే కర్నూలు జిల్లాలో గాలేరి నగర్ కాలువ పనులు అడ్డం పడతా ఇవాళ అక్కడ స్టే తీసుకొచ్చాడు హైకోర్టులో నేను గత మూడు నెలలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాను కడప జిల్లాకి నీళ్ళు వెళ్తాయి పులివెందులకు నీళ్ళు వెళ్తాయి మరి ఇవాళ మంచినీళ్ళు తాగునీరు కడ్డం పడుతున్నావు నీ స్థానిక శాసనసభ్యుడు నీ పిఎస్సి చైర్మన్ పనులు అడ్డుకుంటున్నాడు హైకోర్టు కోర్టులో స్టే తెచ్చాడంటే ఏ మాత్రం కూడా సమాధానం చెప్పకుండా పారిపోయిన ఉత్తర కుమారుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి దశాబ్ద కాలంలో పంది కొక్కులాగా కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకి గుణపాఠం వచ్చే విధంగా ప్రజల వేళని డిపాజిట్లు లేకుండా వీళ్ళ ఓడించే విధంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ముందుకెళ్తుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు